Добрый день, друзья! Мы рады вас видеть. И сегодня мы для вас приготовили замечательный рецепт. Это баранина томленная. Мы не будем готовить блюдо на плите, мы его приготовим в духовом шкафу. Для этого нам понадобится баранина, морковь, лук, картофель, специи немного, немного оливкового масла, можно любое растительное, ну и, конечно же, вода. Блюдо готовится очень просто, но нужно соблюдать одно правило. Все продукты мы будем класть слоями. Первым делом мы кладем масло. Оливковое масло даст блюду более богатый вкус. Первый слой у нас будет лук, затем идет морковь, потом мы положим наши специи, мясо и сверху картофель. Друзья, для нашего рецепта мы используем именно казан. Казан для этого блюда более оптимален, поскольку площадь поверхности дна маленькая, и это значит, что наша жидкость, которая будет выделяться из продуктов, будет испаряться плавно, и наше блюдо не подгорит. Друзья, помните, когда вы готовите блюдо с морковью, обязательно пробуйте. Важно, чтобы морковь всегда была сочной и сладкой. Мы подготовили наши овощи, подготовили мясо. Приготовили казан, налили масло и сейчас будем нарезать овощи и выкладывать слоями уже в посуду. Лук нарезать можно полукольцами, я нарежу его перьями. Морковь можно нарезать кружочками, можно нарезать брусочками, можно нарезать крупным кубиком или прямоугольником. Мы сделаем следующим образом, мы будем делать кружочки. Не забывайте пробовать, сладкая ли ваша морковь. Эта морковь отлично подойдет к этому блюду. Теперь мы положим специи. Мы сюда кладем лавровый лист, распределите по всей поверхности и далее тимьян. Тимьян лучше всего освободить от веток, поэтому это делать очень просто. Берем веточку за верхнюю часть и тянем вниз. Получаются маленькие листики. С первого раза это не получается порой, поэтому аккуратно, аккуратно, аккуратно стряхиваем. Сразу же кладем соль. И перец. Выкладываем мясо. Старайтесь сделать так, чтобы у вас все это было уложилось в один слой. Последний ингредиент – картофель. Также нарезаем кружочками. Кружочки примерно толщиной в один сантиметр. Выкладываем картофель. Теперь мы заливаем водой. Примерно 1 литр. Друзья, мы не солим поверх картофеля, солим только поверх моркови и лука, поскольку если бы мы посолили бы картофель, вся соль бы ушла вниз, а нам этого не нужно. Мы собрали наше блюдо, теперь мы его переносим в духовой шкаф.
благодаря толстостенному корпусу мы не будем переживать, что у нас что-то может подгореть. Тепло равномерно распределяется по всей поверхности, и блюдо приготовится так, как нам необходимо. Наше блюдо будет готовиться 1 час при температуре 165 градусов. Через час мы снимем крышку и оставим запекаться для того, чтобы картофель прихватился и стал более поджаристый. Прошел один час, открываем крышку и готовим еще 45 минут. Прошло 45 минут, наше жаркое готово. Прекрасно приготовилась.